아, 우리가 갈보리 십자가의 은혜로 아, 우리가 참 자유하고 해방 받은 줄 믿습니다. By the grace of Calvary we have gained true freedom and liberty. 아, 우리가 참 갈보리 사건 아니면 참 자유의 해방을 우리가 어떻게 체험하겠습니까? Without the incident of Calvary, how can we experience a true joy, true freedom and liberty? 아, 그래서 참 자유와 해방 여러분 받으신 언약의 백성이 이렇게 말씀 앞에 섰습니다. The people of the covenant who have received the true freedom and liberty, we have stood before the word. 우리가 예배를 통해서 말씀을 듣고 받을 때 어떤 일이 일어날까요? When we receive the word and when we when we listen to the word, what happens? 바로 오늘 본문에 예, 사무엘에게 일어났던 사건이 일어나는 겁니다. The incident that arose to Samuel will arise to us. 하나님이 주신 말씀을 잘 듣고 나의 언약으로 붙잡고 기도하면 반드시 그 언약은 성취됩니다. If we listen to the word of God and hold on to it as my covenant, then that covenant will absolutely be fulfilled. 어, 우리가 듣는 귀가 있어야 됩니다. We need the ears to listen. 어, 듣는 귀가 없으면 우리는 속습니다. Without the ears to listen, we get deceived. 어, 사실은 우리 귀가요 이 세상의 소리에 더 열려 있습니다. Our ears are open to the voices of the world. Yeah. 소리는 잘 들립니다. The voices of the world we can hear them very well. 근데 하나님 말씀은 안 들려요. But we cannot hear the word of God well. 제가 이렇게 복음을 전하고 말씀 운동하다 보면 참 말씀이 안 들린다라고 하는 분들이 있습니다. As I relay the gospel as I carry out the word movement there are some people who say I cannot listen to the word. 아, 분명히 저 머리로는 알겠는데 이게 못 알아듣겠대요. They say they could understand with their own knowledge, but they cannot really understand in the heart. 참 그게 영적인 사건입니다. 그게. That is a spiritual incident. 어, 그래서 우리는 말씀을 듣는 귀가 열려야 될 것입니다. Our ears to listen to the word must be opened. 어, 우리가 말씀 듣는 귀가 없으면. 어, 세상에서 연약의 백성임에도 불구하고 우리가 속습니다. Without the ears to listen to the word of God, even if we are the people of the covenant, we'll be deceived out in the world. 그래서 우리가 연약의 백성으로 말씀 듣는 길을 갖추는 기본을 갖춰야 되겠습니다. As the people of the covenant, we must equip, be equipped with the basics to be able to listen to the word of God. 우리가 사사 시대를 어, 지나오면서 어, 많은 사사를 세워서 말씀을 들으라, 말씀을 붙잡으라 이렇게 선포했습니다. In the age of judges, the judges were raised so that the judges will tell the people, listen to the word of God and hold on to the word. 근데 사사가 세워질 때 그때뿐이었습니다. 자꾸 이렇게 지나가는 거예요. However, it was only at the time that the judge was raised, and every time the word will go pass by. 그러니까 말씀이 제대로 내 어, 가슴이 안 들리면 그것이 내 응답이 안 되잖아요. If I cannot listen to the word through my heart, then that will not become my answer. 그러면 말씀이 내 안에 없으면 육신에 빠지게 돼 있잖아요. If I don't have the word in my in my heart, then I have no choice but to fall into the flesh. 세상의 소리에 더 귀, 세상의 소리가 더 많이 들어오니까요. The voices of the world, I'll be attending to those things. 그러니까 또 세상에 빠지고 세상 이론에 빠지는 거죠. That is why I fall into the world and fall into theories of the world. 사람들이 말하는 소리는 잘 들리는데. 하나님 말씀 못 듣는다. 이게 바로 타락입니다. I could listen well to the voices and the words of other people. I cannot listen to the word of God. That in itself is corruption. 어, 제가 한때요 하나님 말씀이 안 들리더라고요. One time in my life, I couldn't listen to the word of God. 어, 그래서 세상으로 나아갔습니다. So I went out wandering the world. 그런데 그때 어떻게 세상의 소리가 잘 들리든지. At the time, I could listen to the words of the world very well. 정말 잘 들리더라. I could listen to them very well. 그런데 하나님 말씀은 안 들려. Have I couldn't listen to the word of God? 아, 그런데도 내 마음에 한쪽이 뭔가 걸리는 게 있었습니다. And there was one thing that was trying to um, that didn't feel right. 그런데 그것도 하나님의 은혜지요. 또 교회로 돌아가고 또 말씀이 들리기 시작합니다. Even that was God's grace. I returned to church and I returned back to the word of God. 그러니까 나의 또 나된 모습을 또 회복하고 발견하게 되더라고요. I was able to discover me, and I was to recover. 어, 말씀이 안 들릴 때는요, 내가 뭐든지 잘하는 줄 압니다. 
If I cannot listen to the word of God, I think I'm doing everything good. 분명히 내가 못 하고 있는데 잘하는 것으로 착각을 합니다. And I'm not doing good, but I misunderstand that I'm doing good. 분명히 예배가 안 되는데 잘하는 것으로 착각을 해. And worship is not happening for me, but I misunderstand that I'm worshiping. 내가 응답 받는 삶이 안 되는데 나는 잘하고 있다고 착각을 합니다. I'm not living a life where I receive the answers, but I misunderstand I'm living well. 이게 반복입니다 사사 시대. In the age of judges, this is a repetition. 에, 그래서 할수 없이 하나님이 이방 여인 루스를 선택한 겁니다. And God had no choice but to use the Gentile woman Ruth. 아니 언약의 백성이 아닌 이방 여인도 말씀을 듣는다. The Gentile woman Ruth and not the Israelites. Israelite was able to listen to the word. 이방 여인도 말씀을 듣고 음성 듣고 언약으로 붙잡는다. Even the Gentile woman Ruth was able to listen to the voice of God and hold on to the word. 그걸 보여 주신 겁니다. And God showed us that. 예, 저는 참 말씀을 주 이렇게 보면서 어, 참 많은 것들을 깨닫습니다. As I look at the word of God, I realize many things. 어쩌면 우리 우리네 삶과 거의 비슷한지. And the Bible is very similar to our life. 이방 여인 루스는요. 참 어려운 상황이었잖아요. And gentle woman Ruth, she was in a difficult circumstance. 그런데 말씀이 들린 겁니다. But she was able to hear the word. 하나님의 음성이 들린 겁니다. She was able to hear the voice of God. 그러니까 언약을 언약으로 붙잡습니다. So she held on to the covenant. 그러니까 언약을 고백합니다. And she confessed the covenant. 그러니까 언약의 가정이 되는 겁니다. Therefore she became she made a family of the covenant. 그러니까 시대를 살리는 중요한 인물이 된 겁니다. She becomes an important individual to save the age. 그래서 하나님은 이또 한나라는 여인을 통해서요. 또 언약을 보여 주십니다. And through the woman Hannah God relays a covenant. 예. 어떻게 보여 주십니까? How does he show the covenant? 제대로 음성 들으라. You need to listen to him well. 여러분 내 안에 세팅이 되어야 음성이 들리죠. The setting must be inside of me so that I could hear well. 그래야 언약 성취가 보일 거 아닙니까? So that I could see the fulfillment of the covenant. 어, 이때 나온 인물이 바로 나시린 사무엘입니다. At the time, the individual that was brought about was Nazarite Samuel. 저와 여러분들이 오늘 말씀을 통해서 무엇을 보라 하시며 무엇을 붙잡으라 하십니까? What should we see? What should we hold on to through today's message? 우리는 정말 하나님 말씀이 들릴 때내 개인 운명, 가문 운명, 나라 운명이 바뀌는 것입니다. When we truly listen to the word of God, the fate and destiny of me, my family line, and the nation will change. 참 말씀이 안 들리면 그것처럼 힘든 게 없지요. However, if I cannot listen to the word of God, it is very difficult. 아니 예배할 때 말씀이 들려야 되는데 말이에요. When I worship, I must be able to hear the word. 예, 얼마나 답답하겠습니까, 그죠? And how frustrating would it be? 아, 제가 이렇게 아, 어떤 분에게 복음 전해 보니까요, 안 들린대요. When I relay the gospel to someone, the person answered, "I cannot listen to it well." 예, 그래서 어, 참 저는 이해합니다만은. And I do understand that. 안 들리면. If you cannot understand the word of God, you cannot realize it. 아, 저는 다행히도 하나님의 음성을 들리게 하셨습니다. And very thankfully, God has allowed me to hear the word. 아, 저는 예수가 그리스도라고 하는 말씀을 들었을 때, 야, 저는 들렸습니다. When I heard that Jesus is a Christ, that came into my heart. 아, 그 안에 모든 것이 있구나. 그것을 깨달기 시작했습니다. I started to realize everything is contained within. 그러니까 내 인생이 바뀌더라고. So my life started to change. 그러니까 그렇게 고집스럽고 편견스러운 내가 바뀌더라고. I was very stubborn and I had prejudice, but I started to change. 그러니까 나밖에 모르는 내가 바뀌더라고. And I only knew myself, but I started to change. 다른 사람들을 무시한 내가 바뀌더라고. I who once ignored others, I changed. 나는 뭐든지 내가 잘하고 있는 잘하고 있다고 착각했는데 바뀌더라. I misunderstood that I was doing the right thing, but that was a misunderstanding. 진짜 음성이 안 들리면요 바뀌지 않습니다. If you cannot really listen and hear, then you wouldn't change. 진짜 하나님의 말씀을 나의 음성으로 하나님의 음성으로 진짜 듣지 못하면 바뀌지 않습니다. If you cannot hear the word as a voice of God, then I wouldn't change. 내면이 바뀌지 않습니다. My inner state cannot change. 그러니까 바뀌지 않으면 어떻게 해요? 그냥 지멋대로 사는 거예요. What happens if I cannot change? I live the way I want to live. 간섭하지 말라는 거야. And do not try to persuade me. 왜 간섭하느냐요? Why try? Why do you try to come into my life? 나는 잘하고 있는데 왜 네가 간섭하느냐요? I'm living in the right way. Why would you persuade me? 그렇게 되는 것입니다. That's what happens. 여러분 오늘 말씀 
바로 듣는 은혜를 여러분 깨달기를 바랍니다. I pray that you realize the word of God and listen to the word correctly. 우리 아이들이 말씀 바로 듣고 하나님 음성 바로 들으면요. 그 인생 살게 돼 있습니다. If our children listen to the word of God in a correct way and realize the word then that life will live. 저는 어제 그 우리 새내기들 네명 랩넌트 데이 때 포럼 들었는데 야. 너무나 은혜스러웠습니다. Yes, so they are listening to the forums of four freshmen and I received so much grace. 예. 정말로 아, 저렇게 참 아이들이 컸구나. And our children have grown up to be a university student. 음, 말씀이 들리는구나. And they are now able to hear the word. 야, 그래서요. 야, 참 너무 뿌듯 뿌듯했습니다, 사실. I felt really glad in my heart. 여러분, 정말 오늘 말씀 듣기를 바랍니다. I pray that you'll really listen to the word of God today. 예, 정말로 말씀이 나의 하나님의 음성으로 들려지면 내가 요쭉 바뀌게 돼 있어요. If the word of God becomes the voice of God, then I will change. 그러면 다른 사람이 잘못하고 있다, 그게 안 보이게 돼 있어요. Then even if other people are doing the wrong thing, I wouldn't see that. 아, 내가 문제구나. I realize that I am the problem. 진짜 이게 보이게 돼 있습니다. And you'll be able to truly realize that. 그러면요, 나도 살고 상대방도 살고. Then I will live, and the other person will live. 여러분 오늘 우리는 말씀 바로 붙잡고 승리해야 되겠습니다. We must have victory holding on to the word correctly. 여러분 내가 안 되는 이유가 이, 있다니까요. There is a reason why it's not working for me. 내가 아무리 노력해도 안 되는 이유가 있다니까. There is a reason no matter how much I try it doesn't work. 오늘 사무엘상 3장 1절에서 2절 말씀처럼 말씀이 희귀한 시대를 살고 있습니다. Like in 1 Samuel chapter 3 verses 1 to 2 we are living in the age where the word of God is rare. 예. 말씀이 안 들리는 시대에 살고 있는 것이죠. They are living in this age where the word of God is not cannot hear. 말씀이 희귀하다 그 말은 반대로 무슨 말일까요? What does it mean by the word of God is rare? 말씀을 하나님의 음성으로 듣는 사람이 없다. 소수다. 그런 말 아니겠어요? This means that there are not many people who can hear the word of God as a voice of God. It's only a minority. 진짜 하나님 말씀을 듣는 사람이 없습니다. There is really no one who can really listen to the word of God as a voice of God. 아니, 성경 많잖아요. And we could purchase Bibles from many stores. 여러분 인터넷 들어가 보세요. 설교 난무합니다. If you go on the internet, you could see a lot of messages. 수많은 설교들이 막즐비합니다 There are so many sermons out there. 아니, 인터넷 들어가면 그 뭐요? 성경 어플도 다 있어요. And you could uh, you could listen or you could read the Bible through online. 그냥 치면 나오거든요. And if you type it in on Google search, you could find it. 근데 오늘 하나님 말씀 뭐라고 말씀하세요? But what does today's word of God say? 여호와의 말씀이 희귀한 시대다. In those days, the word of the Lord was rare. 야, 우리는 여기에 가슴을 진짜 쳐야 됩니다. And when we listen to this word, we must feel that heart burning hard inside of us. 언약의 백성이 그렇게 많은데 왜 말씀이 희귀한 시대라고 할까요? There are a lot of people of the covenant, but why does it say in those days the word of the Lord was rare? 우리가 진짜 그리스도 복음 받고 언약의 백성이 너무 많아요. After receiving the gospel of Jesus Christ, there are a lot of people of the covenant. 근데 하나님은 오늘 말씀이 희귀한 시대에 살고 있다. But God is saying to us, in those days, the word of the Lord was rare. 참 종교인은 많은데 진짜 복음 듣는 진짜 복음의 사람은 없다는 말이에요. There are a lot of religious people, but there are no one who is listening to the word of the gospel. 교회 다니는 사람 많은데, 그죠? 진짜 말씀 듣는 사람은 없단 말이야. There are a lot of people who attend church, but there are no one who is listening to the word. 이 땅에 교회는 많은데, 진짜 말씀을 하나님의 음성으로 나의 음성으로 듣는 사람이 없다. There are a lot of churches, but there is no one who is really listening to the word of God as the voice of God. 교회 다니는 종교인만 있단 말이에요. There are only the religious people who attend church. 우리 아이들이 여기에 익숙해지면 어떻게 되겠습니까? What will happen if our children become used to this? 그러면요 다 망합니다. Everything will perish. 그때 제사장이 있었잖아요. At the time there was a priest. 엘리 제사장이 있습니다. Priest Eli. 그런데 엘리 제사장도요 하나님 말씀을 못 듣습니다. And even priest Eli couldn't listen to the word. 사실은 얼마나 타락된 시대입니까? It was an age of corruption. 
백성들은 못 들어도 엘리 제사장은 들어야 될거 아니에요. If the people cannot hear, at least priest Eli must hear. 물론 뭐 나이 들어서 그렇겠습니다 말이에요. Maybe because he was old. 그 말만 있습니까? 못 들었다 이 말이에요. But he couldn't hear. 영적으로 어두워졌다 이 말이에요. He was spiritually darkened. 나중에 이렇게 나옵니다만은 엘리 제사장 두 아들이요. 엄청나게 타락하게. Later on, the two sons of Eli they become very corrupted. 이런 누구 책임입니까? Whose fault is this? 말씀 못 듣는 엘리 제사장 책임입니다. It's a responsibility of priest Eli who couldn't listen to the word. 저는 그렇게 봐요. And that's the way I see it. 나중에 엘리 제사장 두 아들이 타락돼 가지고 죽습니다. 하나님. Later on, the two sons of priest Eli they get corrupted and they die. 이 시대에 참 복음만 복음의 말씀만 실종된 시대를 살고 있습니다. We are living in this age where only the word of the gospel has disappeared. 참 신기합니다. 가서 말씀 듣는데요. And very strange. And when I ask the people, they say I'm listening to the word. 교회 가서 예배 드린대요. They say I'm going to church and I'm listening to the message. 근데 복음만 모른대요. But they cannot realize the gospel. 이게 사단의 전략이지 않습니까, 여러분? Isn't this the strategy of Satan? 이게 사단의 최대 전략이지 않습니까, Isn't this the greatest strategy of Satan? 열심히 가서 헌신하고 봉사하고 해라. 복음만 듣지 마. Diligently go and serve and devote to the church. Don't listen to the gospel. 열심히 가서 찬양도 하고 예배도 드리고 다 드려. 말씀만 듣지 마. Diligently praise God and worship, but don't listen to the word. 찬양할 때는 막 찬양하는데 말씀 시간 되면 졸고. When you praise, praise the Lord with all excitement, but when it's the word time, they fall asleep. 그래서 이 목사님이 찬양도요 세게 찬양하지 마라 그래. That is why Pastor Yu even said, when you praise God, do not praise too strongly. 찬양할 때 힘다 빼지 마. Do not lose all your strength when praising God. 그 신기하대요 진짜. Isn't that surprising? 아 진짜 그런 광경 많이 봅니다 제가. And I could see that a lot of times. 말막 찬양은 합니다. 뭐 은혜 받고 막. When they're praising, they they seem like they're receiving grace and they're praising with excitement. 말씀 딱 시작하면 잡니다. But as soon as the word starts, they begin to fall asleep. 말씀 딱 시작하면 귀를 닫아 버립니다. And as soon as the word begins, they shut their ears. 신기하고 놀랍습니다. It is amazing and surprising. 그것도요 웃긴 이야기 해야 됐습니다. And they will hear the sermon when the pastor talks about something funny. 말씀 못 들으니까 중간 중간에 찬양해야 됩니다. And because they cannot hear the word of God in the middle of the sermon, you have to praise. 그래야 그나마 분위기 만들어서 말씀 듣게 합니다. So that you will make that atmosphere for the word of God. 이 시대가 어떤 실종 시대입니까? What kind of age are we living in? 저는 오늘 이 사무엘상의 말씀 보면서 이야 참 너무 심각한 시대다. As I look at First Samuel, I see that this is a very serious. 말씀이 희귀합니다. The word of God is rare. 그러니까 이상이 안 보입니다. They cannot see vision. 참된 응답이 없다는 것이죠. There is no true answer. 엘리 제사장마저도 그렇게 하면 진짜 죽는 거지요. Even priest Eli is doing that. Everything, everyone has died. 여러분, 우리가 예배한다고 매일 말씀도 듣는데 왜 내가 바뀌지 않습니까? I worship every day. I listen to the word, but why do I not change? 실제로 왜 어둡습니까? Why is it spiritually darkened? 말씀이 안 들려서 그래. It is because I cannot hear the word. 말씀을 하나님 음성으로 못 들어서. I cannot hear the word of God as the voice of God. 아무리 타락된 사람이라도, 아무리 어려운 지경이 있다 할지라도 말씀만 들어가면 살아요. No matter how much you're corrupted, no matter how much of a difficult circumstance you're in, if the word enters inside you, then you will live. 그래서 에스겔 선지자가 말씀하잖아요. That is why Prophet Ezekiel says. 아, 골짜기에 뼈들이 너무 많아. In the valley, there are a lot of bones. 말씀을 대언해라. Speak the word of God. 말씀을 대언하니까요, 뼈가 뼈끼리 붙는 거예요. When the word of God is proclaimed, the bones get attached to one another. 거기다가 생기를 불어넣어라. And the breath of life is given. 그러니까요, 호흡이 들어 하나님의 호흡이 들어가니까요. When the breath of God enters, the boy starts to live and becomes a living being. 여러분 오늘 진짜 한 말씀만 들 들려도 내 인생은 변화됩니다. If we are just able to hear one word, my life will live. 진짜 하나님 말씀이 들리면 내 인생 변합니다. If I truly hear the word of God, my life will change. 아 저는 내 인생 진짜 하나님 말씀 복음의 말씀이 들려서 내 인생이 변했어. I was able to hear the word of the gospel, and therefore my life changed. 안 그랬으면요. 내 잘난 맛에 살았을 거야. 
If it wasn't that, I would have lived with my own greed. 안 그랬으면 내가 최고로 잘났을 거야. And I would have thought that I am the best. 안 그랬으면 뭐, 아이가 뭐 진짜 뻔해요 내 자신을 보면. And I could predict my life without the gospel. 참 주는 너무나 은혜입니다 이게. It is truly by the grace of God. <웃음> 하나님 말씀 들어가니까요, 야 내가 유순해지더라고. After the word of God entered inside 네. me, I became a very uh, my personality changed. 하나님 말씀 들어가니까요, 하, 내 생각이 없어지더라고. My thoughts got away. 하나님 말씀 들어가니까요, 순종이 되더라고. After the word of God entered inside me, I was able to obey. 하나님 말씀 들어가니까요, 용서가 되더라고. After the word of God entered inside me, I was able to forgive. 하나님 말씀 들어가니까 치유를 받는 거예요. After the word of God entered inside me, I received healing. 모든 게 바뀌더라고. Everything started to change. 말씀 들어가니까 시야도 바뀌어. After the word of God enters inside me, the way I see other things changed. And my vessel becomes bigger. I could accept. And I could uh, embrace. I could understand. I could love. Isn't it surprising? Just the word of God entering inside me. 말씀이 희귀한 시대를 살고 있습니다. Living in the age where the word of God is rare. 여러분 대충 대충 들으면 대충 된줄 인생됩니다. If I just just come to church without much thought and just live that way. 진짜 말씀 들으면 진짜 인생이 되는 겁니다. My life becomes that way. But if I really listen to the word of God, my life will start to change. 길을 열으십시오. Let's open our ears. 길을 닫지 마세요. Don't shut your ears. 진짜 그렇게 여러분 하나님 앞에 은혜를 구하세요. Really seek the grace of God. 어떻게 내가 여러분 다 성장하셨는데 바꿀 수 있습니까? And you have you're all adults. How can I possibly change you? 아무리 이야기도 안 바뀌어져요. No matter how much I say things, you will will not change. 이미 성장해 버렸는데 들을 기가 없는 거예요. Because you are already adults. 그렇잖아요. Isn't that true? 그래서 우리 렘넌트들은요 들을 길을 다 열어놓고 있어요. That is why remnants open your ears to hear. 많은 어, 선배들의 이야기를 들어야 됩니다. You must be able to hear the the voices and the words of your seniors in faith. 그래서 참고해야 됩니다. And you need to refer to the your seniors of faith. 중요한 것은 세상의 소리를 마음에 담아두면 안 됩니다. The important thing is you shouldn't have the words of the world in your heart. 아, 다른 사람이 나를 욕하는 건내 마음에 담아두면 안 됩니다. And other people use curse words at me. I shouldn't place in my heart. 그럼 내가 죽습니다. Then I will die. 여러분 은혜를 구하십시오. It is to seek the grace of God. 오늘 하나님의 은혜가 저와 여러분의 마음과 심령이 임하기를 바랍니다. May the grace of God be upon your heart and my heart. 하나님의 말씀만 담게 하소서. May only the word of God be inside of me. 그러면요 내 인생이 야 너무나 풍성한 삶이 되는 겁니다. Then I'll be able to live a very abundant life. 뭐 여러분 복음의 말씀만 없는 실종된 시대라니까. It is a age where the word of God is rare. Only the word of God has disappeared. 그러니까 내 인생이 안 되는 겁니다. That is why my life isn't working out. 저와 여러분의 영적 현주소가 어디에 있습니까? What is the spiritual address of you and I? 여러분 그때 사무엘 시대가 사무엘 시대를 보여주는 영적 현주소였습니다. This was a special dress of the age of Samuel. 자 그런데 보세요 여러분. Let's look. 오늘 사무엘상 3장 3절부터 9절까지 보세요. First Samuel chapter three verses three to nine. 언약궤 곁에 누운 사무엘. Samuel who lay beside the ark of the covenant. 언약궤가 있는 성전에 누운 사무엘. Samuel who lay beside the ark of the covenant, whether uh, inside the temple. <웃음> 아무도 말씀 듣는 사람이 없어요. There was no one who was listening to the word. 오늘 성경에 보니까요. If you look at the Bible today. 근데 유일하게 하, 사무엘만 듣는 거예요. But only Samuel was listening. 여러분 이 시대에 진짜 내가 여호와의 말씀을 듣는 그런 자가 되길 바랍니다. And in this age, may I become the one who listens and hears the word of God. 다. 제 소리 이 소리 개 소리 헛 소리 다 듣는데 여호와의 말씀만 안 들으면 되겠습니까? And I hear that and this and 네. all the sorts of different things that people talk about, but I do not listen to the word of God. 제가 욕을 좀 해야 되겠어요. And I should just rebuke you. 이 소리 저 소리 개 소리 헛 소리 잡 소리 다 듣는데 여호와의 말씀만 내 마음에 없으면 되겠습니까? I hear this, that, 네. all kinds of all sorts of different things. I don't hear the word of God. 정말 저는 여호와의 말씀만 남아라. 
Only the word of God must be remaining inside my heart. 다른 소리는요 다 듣고 흘려보내요. All the other voices just hear. Let it go past your ear. 진짜 내 인생의 여호와의 말씀을 들어야 내 인생이 살게 아니에요. And my life will only live when I listen to the word of God. 아, 저는 오늘 사무엘 말씀 보면서 대더군다나 한이 나옵니다. 한이. As I look at today's message, it becomes a yearning heart for me. 여러분을 살리는 거는요 옆에 사람 말이 아니에요. What saves you is not the person who, person's words who's sitting next to you. 네, 세상의 말이 아니에요. Not the words of the world. 하나님 말씀입니다. It is only the word of God. 내 인생에 하나님 말씀이 안 들린다면 내 인생은 빨리 가야 돼요. If I cannot listen to the word of God, it's better off that I die early. 차라리 방, 복음 방해하지 말고 빨리 가는 게 나아요. Do not block the gospel. It's rather that I die, die early. 우리는 왜 먼저 갔냐고 <웃음> 그러잖아요. When someone uh, passes away, we say, "Oh, why?" You know, very sad in our heart. 우리가 복음을 위해서 먼저 가는 게 먼저 가는 인생이 돼야 되죠. But for the sake of the gospel, we must become a person who goes for the gospel. 여러분 말씀이 희귀한 시대예요. 오늘 말씀을 보니까 여호와의 등불은 아직 성전 안에 켜져 있다 이렇게 말씀합니다. When um, in the age where the word of God was read. The lamp of God had not yet gone out. 그래도 다행입니다. That was very a good thing. 여러분 여호와의 등불을 켤 자가 누굽니까? Who is the one who will shine the lamp of the temple? 여호와의 등불을 지킬 자가 누굽니까? Who is the one who will guard the lamp of the temple? 오직 사무엘밖에 없어요. It was only Samuel. 그것도 어린 사무엘. And young Samuel. 야. 저는 어제 우리 새내기들 포럼 들으면서. <웃음> 너무 참 가슴이 벅찼습니다. As I heard the forums of the four freshmen, I felt really happy and joyful in my heart. 야, 저들이 여호와의 등불을 밝히고 켜고 지킬 자구나. Those remnants are the remnants who will shine, who will turn on and guard the lamp of the temple. 그것마저도 없으면 이 시대가 어떻게 되겠습니까? And without that, what will happen to this age? 여러분 복음 중심의 이 말씀 선포되지 않 선, 선포되지 않는 교회가 없다면 어떻게 되겠습니까? What will happen if there's there's no church where the word of God the gospel is proclaimed? 자 보세요. 근데 그 언약궤가 있는 성전에 사무엘이 누웠다. In the temple where the ark of the covenant was, Samuel was there. 여러분 인생이요 언약궤가 있는 성전에 누기를 바랍니다. And I pray that your life it will be within the te, uh, the temple where the ark of the covenant is. 여러분 언약궤가 뭡니까? What is the ark of the covenant? 십계명 하나님 말씀이 있잖아요. There is a ten commandments, the word of God. 그 하나님 인도하신 만나 항아리가 들어 있죠. And the jar of manna, which shows the guidance of God. 하나님의 역사를 보는 능력을 보는 아론의 쌍난 지팡이가 그 안에 있죠. Aaron's budded staff, which shows God's power. 여러분 언약궤 곁에 누웠다는 말이 보통 말이 아니에요. And laying beside the ark of the covenant doesn't it, it's not a simple thing. 내 인생을 언약궤 속에 두었다는 말이에요. It means that I have placed my life within the ark of the covenant. 그럼 어떻게 되겠습니까? Then what will happen? 말씀의 인도와 역사가 그 안에 다 있는 겁니다. The guidance and the working of the word is within all that. 내 인생의 인도와 그 역사와 능력이 다 있는 거예요. The guidance, the working of my life is contained within. <웃음> 유일하게 어린 사무엘이 누웠다. And only young Samuel lay beside it. 이 시대의 여호와의 음성을 들을 자 누굽니까? Who is the one who will hear the voice of the Lord in this age? 여러분, 저와 여러분이 언약궤 옆에 누기를 바랍니다. And I pray that you and I will lie beside the ark of the covenant. 언약궤 옆에 누워야 음성을 듣지. We must lie beside the ark of the covenant so that we could hear the voice of God. 하나님은요 말씀을 통해서 역사하시고. And God works only through the word of God. 하나님 말씀과 함께 하시거든요. And God is with the word. 여러분 언약궤 곁에 누우시기 바랍니다. Lie beside the ark of the covenant. 진짜 언약궤 곁에 누워야. 하나님의 음성을 바로 듣는 겁니다. I must lie beside the ark of the covenant so I could hear the voice of God. 하기사 어떤 사람은 나이트 클럽에 가서 여호와의 음성을 들었다는 소리도 있습니다만은. And there are some people who say I went to the pub and I heard the voice of God. 저는 근데 나이트 클럽에 가서 막 춤추고 있는데 여호와의 음성이 안 들리더라고. And when I was dancing in the pub, I couldn't hear the voice of God. 막. <웃음> 막 돌아다니는데 안, 안 들리더라고. I was walking around the pub, I couldn't hear the voice of God. 근데 여호와의 말씀을 딱 들을 때요 음성이 들리더라. But when I hear the word of God at the time, I could hear the voice. 여러분 이 시대에 유일하게 어린 사무엘이 언약궤 옆에 누웠다. 
And in the stage, only the Samuel who was young was laying beside the ark. 예, 여러분 이 시대에 내가 그렇게 되기를 원합니다. And I pray that I'll be like that in the stage. 여호와께서 사무엘을 부르십니다. Jehovah calls Samuel. 사무엘아. Samuel. 세 번을 부르거든요. He calls three times. 근데 어린 사무엘은 그것이 여호와의 음성인지를 미처 깨달지 못합니다. But Samuel who was young could not realize then that that was the voice of God. 세 번씩이나 가서 이 사무엘이 엘리 제사장에게 물으니까 엘리 제사장이 눈치를 챕니다. And Samuel asked priest Eli three times and priest Eli now realizes. 다시 한번 부르거든. 내가 여기 있습니다. 대답해라. So when he asks you again, respond, here I am. 예. 그때 가서요. 딱 다시 누웁니다. And at the time, he goes back. Samuel goes back. 여호와께서 사무엘을 부릅니다. And Jehovah calls Samuel. 그때 비로소요. 사무엘이 예라고 대답을 하는 거예요. And finally at the time Samuel responds here I am. 여러분 하나님 말씀 앞에서 예라고 순종할 수 있습니까? Can you before the word of God respond and obey with yes I am? 여호와의 말씀이 진짜로 들려야 내가 말씀 앞에 순종하는 겁니다. I could really hear the voice of God so that I could really obey the word. 진짜 진짜 못 듣는데 어떻게 순종합니까? If I cannot hear how is it possible that I could obey? 너무 진짜 말씀이요. 묵상해 보면 너무 막 은혜가 되잖아요, 여러분. If you meditate on this word, it becomes a great grace to you. 여러분 진짜요. 이것을 진짜 묵상하면 너무 막 은혜가 너무 풍성하지 않아요? If you meditate on it, you'll be abundant with grace. 이 시대의 여호와의 말씀을 하나님의 음성으로 들을 자 누구냐? Who is the one who will hear the word of God as a voice of God and say? 매일 매일 내가 언약궤에 태누어야 할 것이다. Shouldn't I lie beside the ark of the covenant every single day? 왜 매일 매일 내가 새로운 시작 길을 걷고 있으니까. Why am I walking on that new path every day? 우리가 모르는 길을 지금 가고 있잖아요. We are walking on that untold path. 그러니까 내가 어떤 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 어려움 어떤 어, 문제에 부딪힐지 모르잖아요. I'm not sure what kind of problems or incidents or circumstances I'm going to face. 근데 그때마다 여호와의 음성이 안 들리면 나는 그 속에 또 빠져야 되니까. And every time if I cannot hear the voice of God, I need to fall into those problems. 그때마다 여호와의 음성이 들리면 어떻게 되겠어요? What will happen in every time you could hear the voice of God? 승리하는 거죠. You'll have victory. 하, 진짜 이 응답 속에 있기를 바랍니다. I pray that you'll be within the sensor. 우리가 은약의 백성이 맞기 때문에. Because we are surely the people of the covenant. 아멘. Amen. 우리 진영 우리 군도 이제 여기서 공부하고 있잖아요. And j i o n g you work um, studying here. 많은 아마. And there may be many hardships. 그때마다 여호와의 음성이 들려야 돼요. And every time you must be able to hear the voice of God. 그래야 또 앞으로 가는 겁니다. So that you'll go forward. 여호와의 음성을 들려면 어떻게 해야 돼요? What should you do if you want to hear the voice of God? 언약궤 곁에 누워야지. And you lie beside the ark of the covenant. 내 24시간에 언약궤 곁에 누워 있으면 돼요. For 24 hours, I just need to lie beside the ark of the covenant. 참 저는 야 너무나 감사하다 저는. And personally, I am very thankful. 여러분이 열심히 일하셔야 되잖아요. And we, we all have to work hard. 열심히 공부하셔야 돼요. You need to study diligently. 그러면요 때때로 언약궤 곁에 눕는 걸 잊어버리거든요. And sometimes, as you do that, you forget to lie beside the ark of the covenant. 열심히 일하다 보면 잊어버려요. If I'm working diligently, I forget. 그저 우리 지용 자매. Isn't that true, Jenny? 하, 너무 막 열심히 일하다 보면 잊어버린다 이거. So if you work too hard, you forget. 그러다가 내가 실수하는 거예요. And in the midst of that I make mistakes. 그러다가 상처 나오는 거예요. In the midst of that I get scarred. 여러분 언약 언약궤 곁에 24시간 누워 보세요. But lie beside the ark of the covenant for 24 hours. 말씀 듣는 길을 열어 보세요. How about you open the ears to hear the word of God? 그러면요. 하, 그때마다 여호와의 음성이 들리는 거예요. Every time you'll hear the voice of God. 저는요. 얼마나 저 이름을 여호와께서 많이 부르는 음성을 들는지 모르 How many times do I hear the Lord calling me, Paul, Paul? But when I am in peace, I do not call his name. When I'm in peace, God, it seems like God isn't calling my name. But when I'm facing the hardship, he calls me by name. But when I'm facing the hardship, he calls me by name. When I'm faced before hardship and I stand before the word, I'm able to hear His voice. 그러니까 진호야 부르시더라. And God calls me, Paul. 야이노마, 뭘 그걸 가지고 그러느냐? 
You shouldn't be discouraged by that. 바로 그걸 가지고 속상해 하느냐. So why do you feel upset by such a petty thing? 계획을 봐라. See my plan. 응? 네 마음부터 고쳐라. And you need to fix your heart first. 네 속아지부터 고쳐버라. Is to fix your inner state. 왜 다른 사람이 못 한다고 그렇게 이야기하냐? Why do you say other people are doing wrong? 짤뜨겠는 소리 하지 마라. Do not say those useless things. 그러면서요. <웃음> That's why he says to me. <웃음> 아, 저는 소리를 많이 듣습니다, 제가. So I get um, rebuked 네. by God. 이게 다른 사람들 그 소리 소리를 막 개소리 헛소리 잡소리 들으면요. 화날 때가 많거든요. Because if you hear all these sorts of things, different things from other people, you may get angry. 아, 근데 진짜 여호와의 음성을 들으면요. 아, 그렇습니다, 하나님. However, if you truly listen to the voice of God, then you get you get to acknowledge that is correct. 내가 막 내가 살아나도 살아나다가도 여호와의 음성이 들리면 예, 그렇습니다. When I'm trying to be centered on me, I hear God's voice. 아, 저도 성격이 있잖아요. Because I have that character. 아휴, 제가 어렸을 때 우리 동생을 바지게 작대미로 막 죽도록 때린 사람이 내가. So I'm someone who hit my younger brother with with a wooden stick until he was beaten up so much. 그런 성격이라니까 이제. I have that kind of personality. 근데요, 영화의 음성만 들으면요. But whenever I hear the voice of God, I become soft. 여러분 오른 어린 사무엘이 어린 사무엘에게 여호와의 말씀이 들리는 거예요. Today, to young Samuel, he was able to hear the voice of God. 그러면 말씀이 들리면 언약이 언약으로 붙잡아지고 그것이 응답이 됩니다. When you hear the word of God, you'll be able to hold on to that as a covenant, and that becomes the answer. 여러분 오늘 저와 여러분은 언약계 곁에 누우시. And today you and I we must lie beside the ark of the covenant. 언약계 곁에 누운 사무엘이 음성을 듣습니다. Samuel who lay beside the ark of the covenant, he hears the voice of God. 여러분 오늘 그렇게 되기를 바랍니다. And I pray that that will happen to you today. 언약계 곁에 누운 사무엘은 음성 듣고 언약의 성취를 봅니다. Samuel who lay beside the ark of the covenant heard the voice of God and saw the fulfillment of the covenant. 그게 바로 사무엘상 3장 10절로 21절입니다. That is 1 Samuel chapter 3 verses 10 to 21. 여러분 진짜 열매를 구하십니까? Do you really seek for the fruits? 말씀을 내 안에 두면 열매는 맺히게 돼 있어요. For the real fruits, if the, you place the word of God in you, the real fruits will bear. 말씀을 내 안에 두면 말씀의 열매 나오게 돼 있어요. If you place the word of God inside of you, then the fruits of the word will come out. 세상의 소리를 내 안에 두면 세상의 열매가 맺히는 거예요. If I place the words of the world in me, then the words of the world will bear. 그런데 하나님 말씀을 내 안에 두면요, 말씀의 열매가 맺혀요. However, if I place the word of God inside me, then the fruits of the word will bear. 하나님은 말씀 받은 음성들은 사무엘과 함께 하십니다. 그 말씀 받은 사무엘의 말이 땅에 하나도 떨어지지 않았다 그랬습니다. 여러분 내 말을 누가 무시합니까? 하나님 말씀을 마음에 두십시오. 내 말이 무시당하지 않게 하기를 원한다면 말씀이 내 안에 강해져. If you don't want to be ignored by others, place the word of God inside your heart. 여러분 이 시대에 어, 진짜 내 말이 성취되기를 원하십니까? Do you want your prayers to be fulfilled? 하나님 말씀을 내 안에 두십시오. It is to place the word of God inside your heart. 언약계 곁에 누워서 하나님 음성 들으십시오. It is to lie beside the ark of the covenant to hear God's voice. 그러면 언약의 성취가 됩니다. Then the fulfillment of the covenant will happen to you. 여러분 20절 21절에 보면요. 이스라엘이 영적 지도자인 선지자의 축복을 받습니다. If you look at verses 20 to 21 you could see that he received the blessing of the prophet of Israel. 언약의 곁에 누워서 하나님 음성 들은 사무엘이요. 그 시대에 하나님이 리더로 세워 버려요. Samuel who lay beside the ark of the covenant to hear God's voice. God raised him as a leader of the age. 내가 끌려가는 자가 아니에요. I'm not who is dragged along. I'm the one who will pull others. And God will raise us like that. 여러분 세상에 끌려가지 마십시오. Do not be dragged by the world. 하나님 음성 듣지 못하면 세상에 끌려갑니다. If you cannot hear the voice of God, you'll be dragged along. 네. 그러나 음성 들으면 세상을 리드하게 돼 있습니다. However, if you hear the voice of God, you'll lead the world. 하나님의 음성 들으면 내가 회사에서도 리더하게 돼 있어요. If you hear the word of God, you'll become the leader in your own workplace. 학교에서도 리더자가 되는 것입니다. You'll become the leader in your school. 하나님 음성 들은 자를 중심으로 
And centered on the people who hear the voice of God. God changes the age. 여러분 누가 나의 말을 무시하지 못할 못할 정도로 그렇게 하나님의 음성을 들으십시오. It is to hear the voice of God to the extent where other people cannot ignore you. 가정에도 직장에도 마찬가지입니다. It's the same for the family and for your workplace. 오늘 선지자의 축복으로 응답하실 것입니다. And God will bless you with the blessing of the prophet. 여러분을 하나님은 음성 들은 여러분을 전도자의 축복으로 세울 것입니다. And God will raise you with the blessing of the evangelist who hears God's voice. 결론 맺겠습니다. As we come to the conclusion. 나만의 말씀 24입니다. It is my own word 24. 언약 24입니다. It is covenant 24. 기도 24. It is prayer 24. 언약의 여정을 멈추지 않는 시대의 사무엘과 같은 전도자들이 되기를 바랍니다. I pray that we will become Samuel and evangelists of this age who continues the journey of the covenant. 기도하겠습니다. Let us pray. 하나님 감사합니다. God, we thank you. 우리가 하나님 말씀 앞에 섭니다. We are standing before the word of God. 언약의 곁에 누운 사무엘 되기를 원합니다. We want to become that Samuel who lay beside the ark of the covenant. 이번 한 주간 말씀에 음성을 음성을 듣게 하옵소서. Throughout this week, we want to hear the voice of God. 그래서 정말 내 인생을 전도자의 축복으로 바꾸기를 원합니다. Please change my life into the life of the blessing of evangelist. 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen.